ഹായ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മാൻഡർ ട്രക്കിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ കമൻറ്റുമായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എ എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് താമസിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ എ എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും അതായത് എല്ലാം ഞാൻ പറയാം അത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പയ്യെ 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 അങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയേക്കാം അതായത് മറ്റുള്ള ട്രക്കുകളല്ല അതായത് നമ്മുടെ മാന് ഭാരത് ബെൻസ് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ അന്യ അന്യരാജ്യക്കാരനായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജർമ്മൻ വാഹനങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മാനും ഭാരത് ബെൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടാറ്റയും അശോക് ലൈലാൻ്റെയൊക്കെ പോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണെന്നും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വേറെ ഉണ്ടോയെന്നും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എ എം ഡബ്ല്യൂ വെളിയിൽ നിന്ന് അതായത് ജർമ്മൻ വണ്ടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു സംശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജർമ്മൻ വണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാലും കുറേ പാർട്സുകൾ മൊത്തം ഫുള്ള് വെളിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ അത് ഫുള്ള് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിലല്ല ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകളെല്ലാം വെളിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ക്യാബിൻ ഈ ഒരു ക്യാബിൻ ഫുള്ളും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഇവരൊക്കെ ചെയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എ എം ഡബ്ല്യുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവർ മാത്രം ചെയ്സ് മാത്രമേ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്മിൻസ് അമേരിക്ക കമ്പനിയായ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ടാറ്റകളുടെ ട്രക്കുകളിലത്തെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുമ്മിൻസിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോഴും ഈ എ എം ഡബ്ല്യുക്കകത്ത് അതായത് ഇവർ കുമ്മിൻസിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് ഇവർ കടവെടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സും ഹൗസിങ്ങും എല്ലാം പല പല കമ്പനികളുടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്ന ഒരു മിശ്ര ഒരു മിശ്ര രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഒരു എ എം ഡബ്ല്യു ട്രക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയേക്കാം നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാബിൻ എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാബിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്വരാജ് മസ്സയുടെ ആ ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പറല്ലേ ആ ഒരു ടിപ്പറിൻ്റെ ഒരു സെയിം ലുക്കുള്ള ഒരു ക്യാബിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മണ്ഡലത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു വളവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആ ഒരു സെയിം ഒരു ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന ഇതുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ആ എ എം ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളൊരു ബാജിങ് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു ബാജിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം അതായത് ഏഷ്യൻ മോട്ടർ വർക്ക്സ് എന്നാണ് ഈ എ എം ഡബ്ല്യുവിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു വെടിക്കെട്ടിൽ ലോഗോയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നല്ല ആകർഷകമായ നല്ല അടിപൊളി ആ സ്വരാജ് മസ്സയ്ക്ക് ഒക്കെ വന്നേക്കുന്ന പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേഡിയേറ്റർ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് നല്ലൊരു എയർ പാസേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സാധാരണ വണ്ടികൾ വല്ലത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം ഇതിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റും ഒരു ഹാലൻ ലാമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഒരു ഡിമ്മിനും ഇതൊരു ബ്രൈറ്റിനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് ഏകദേശം സ്വരാജ് മസ്തയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സെയിം ലുക്കിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇയറിൻ്റെ സ്കൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് മെറ്റലാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ബോണറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഭാഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗവും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ടണ്ണും പതിനെട്ട് അത് പതിനെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി
ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡോർ ഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും പഴക്കം ഉള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഒരു പൊട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോർ പാറിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക് ലോക്കും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ബാർഡ് ബെൻസിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർക്ക് എ സി ആയിട്ട് വളമൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ് ചെയ്യുന്ന താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എന്നാ ഒരു പിടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ ബാർഡ് ബെൻസിനെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പിടിയും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതില്ല ഡോർ ഓപ്പറേറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധാ മാനുവൽ തന്നെയാണ് പവർ വിൻഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഡോർ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാ ടോർസുകളും കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലത്തെ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ചവിട്ടുപടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഫൈബറിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീലാർച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല തള്ളി തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മഡ്ഗാർഡ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ടോർസുകളെല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ ടിപ്പറുകളിലെല്ലാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് വണ്ടികളിലെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കാണത്തുള്ളൂ ക്യാബിൽ ക്യാബിന് ബാഗിലേക്ക് ബെർത്തുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബാഗിൽ ഒരു വോട്ടർ ഗ്ലാസ് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ബെർത്തുള്ള ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഭാരത് മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ടിപ്പറുകൾ മാത്രമല്ല ഒന്നും ബാക്കി ബെർത്തുള്ള വണ്ടികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അതായത് സിംഗിൾ ക്യാബിൽ അതായത് ചെറിയ ക്യാബിനുള്ള വണ്ടികളും ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വണ്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് വണ്ടികൾ ആ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബാക്കിൽ ഒരു ബെർത്തും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഡ്രൈവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവവും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു കോട്ടൺ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പ് ഏറിയ ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എ എം ഡബ്ല്യൂവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് പുറക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റിസർവർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ റിസർവർ ഇതുണ്ടല്ലേ മീ ഇതുണ്ടല്ലേ മിനിമം മാക്സിമം ഇതുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ലെവലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു റിസർവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറകിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ആട് ബ്ലൂവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ബി എസ് ത്രീ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിന് ആട് ബ്ലൂവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ടാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്ററുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പ് ഏറിയ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡീസൽ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ എല്ലാ ടിപ്പറുകളിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ബൂഗി ടൈപ്പ് ഒരു സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ സാധാരണ വണ്ടികളെ പോലെ ആ ലീഫിൻ്റെ വലിപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ഭാരത് ബെൻസിനും അശോക് ലേലേൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും ഇതിനൊക്കെ ലീഫിൻ്റെ വലിപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് അതായത് അടുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഇച്ചിരി ലീഫിൻ്റെ എണ്ണം ഇച്ചിരി കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി സാധാരണ തന്നെ ബാലൻസ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച ആ ഒരു സെയിം ഒരു സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ബാഗി ഭാഗത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാനുള്ള നമ്മുടെ അശോക് ലൈലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്തില്ല അശോക് ലൈലാൻഡ് എന്നുള്ള എഴുത്ത് ആ ഒരു എഴുത്ത് പോലെ തന്നെ എ എം ഡബ്ല്യൂ ആ ഒരു സെയിം നീല ലുക്കിൽ തന്നെ എ എം ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള എഴുത്തും കാര്യങ്ങളിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ എ സി ലോറികളൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാഗി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തട്ട മുട
എന്നാ സാധാ നമ്മുടെ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ വണ്ടികളൊന്നും നിൽക്കുന്ന പോലൊന്നും അത്തരം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി സംഭവം നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം അതായത് ഓരോ ബോഡി പാർട്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ഷതവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാബിനും കണ്ടാലറിയാം ആകം കണ്ടാലറിയാം ഒന്നും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്നാ ഒരു വണ്ടി ഇത്രയും ഇതായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ വണ്ടികളെ പോലെ വണ്ണം കൂടിയതൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല നീളം കൂടിയ വണ്ണം കുറഞ്ഞ രണ്ട് എയർ ടാങ്കുകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എയർ ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയ വലിപ്പ് കയറിയ അതായത് നമ്മുടെ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിനും ആ ഒരു ബസ്സുകൾക്കെല്ലാം വരുന്ന സെയിം ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതുണ്ട് ഫൈബർ അതിൻ്റെ എല്ലാം പാർട്സുകൾ മൊത്തം പോയത് നമ്മുടെ മാൻഡോ ട്രക്കുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇരുമ്പലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഫൈബറലാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽട്ടറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്നോർക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സൈഡിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ എൻജിൻ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണ എൻജിൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ നമ്മുടെ കുമ്മിൻസുകാരുടെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടാറ്റ വണ്ടികൾക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സെയിം എൻജിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യൂന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പതിനാറ് പതിമൂന്ന് എസ് സി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന ആ ഒരു സെയിം സൗണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് തിരിഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ക്യാബിന് അകത്തേക്ക് നല്ലപോലെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറി വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയടി തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സെയിം സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ നമുക്ക് നേർക്ക് നോക്കാം ഇതുണ്ടല്ലേ സാധാരണ ഒരു മാനെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ലിവർ കയറ്റി നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ എൻജിൻ ഇതിൻ്റെ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സി സി ഉള്ള അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ലിറ്റർ സിക്സ് സിലിണ്ടർ കുമ്മിൻസിൻ്റെ ഇൻലൈൻ ഡീസൽ എൻജിനാണ് നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യൂന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എച്ച് പിയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടോർക്ക് എന്നൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ടോർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എ എം ഡബ്ല്യൂ ട്രക്കിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോർ തുറക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പെഡലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അതപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പെഡൽ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിലേറ്റർ പെഡലായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ആക്സിലേറ്റർ പെഡലല്ല ബ്രേക്ക് പെഡലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ആ ടാറ്റ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ബ്രേക്ക് പെഡൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് ചുറ്റിന് ഒരു കവറിങ് മാത്രം ചുമ്മാ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു കവറിങ് മാത്രം ജസ്റ്റ് എ എം ഡബ്ല്യൂ കാറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ ആക്സിലേറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ള് കേബിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പെഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തുരുമ്പിച്ച് കാലക്രമേണ അതെല്ലാം പോയതാണ് പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ കട്ടി കട്ടി വലിയ കട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിലേറ്റർ പെഡൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്ലച്ചിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് ക്ലച്ച് എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയോട് കൂടിയുള്ള ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എ എം ഡബ്ല്യൂവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ സാധാരണ പോലെ ഇങ്ങോട്ടിപ്പം ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും
ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് തന്നെ ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കോട്ട് ഡ്രൈവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്ത് ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളിൽ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് പിന്നെ അതിന് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇളകി പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാലും ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള കാരണമാണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പവർ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചാർജറിനൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കുപ്പി വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാഷിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കമ്പനി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് തൊട്ട് തന്നെ എ സി വണ്ടിയായിരുന്നു ഈ വണ്ടി എ സി ക്യാബിനോട് കൂടിയായിരുന്നു ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അഡീഷണൽ ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സെൻട്രലൊരു ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റലും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്നാ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് തിരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്ലസ് എ സിയുടെ കാറ്റ് കൂട്ടാൻ ബ്ലോവറിൻ്റെ കാറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കമ്പനി വരുന്ന തന്നെ ഒരു സ്റ്റീരിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൊത്തം കൂടെ കൂട്ടി പത്ത് ഗിയർ ആണ് അതായത് പത്ത് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗിയർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടേക്കാം എ എം ഡബ്ല്യു എൻ്റെ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല സാധാരണ വണ്ടികൾ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ല് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡ് ഗിയർ ലോഡ് ഗിയർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത് സെവൻത്ത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഭാരത് മനസ്സിലെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഭാരത് മനസ്സിലൊക്കെ സി ഗിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം എൽ ഗിയർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ടാറ്റയുടെ എല്ലാ വണ്ടിക്ക് എൽ ഗിയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ലോഡ് ഗിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ റിവേഴ്സ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അതായത് എൽ ഗിയർ അതായത് ഇത് വീഴണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇച്ചിരൂടെ ഇച്ചിരൂടെ ബലത്തിൽ ഒരു തള്ളു തള്ളിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റിവേഴ്സും ആ ഒരു എൽ ഗിയറും നമുക്ക് വീഴത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ആ ഒരു നാല് ഗിയർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിലോട്ട് ആറിലോട്ട് ഏഴിലോട്ട് എട്ടിലോട്ടും വീഴണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടർ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും തട്ടണം ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുമ്മാ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ഗിയർ നാലിലോ മൂന്നിലോ ഒന്നും കയറി വീഴുകയില്ല ചുമ്മാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് ഇതുണ്ടല്ലേ ഏഴ് എട്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ വീഴത്തുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചാം ഗിയറെ പോവുക ഇതുണ്ടല്ലേ ഡൗൺ ചെയ്ത് അഞ്ചാം ഗിയറെ പോയി വലിയ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നാലോട്ട് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി നോട്ടറാക്കി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് പുറകോട്ട് വലിച്ചിടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് ഗിയർ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന സപ്പറേഷനുള്ള ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും ഇതിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചൊന്ന് ശീലമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഗിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റീറിംഗ് ഭാഗത്തേക്ക് വരാം സ്റ്റീറിംഗ് ഭാഗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പ് കയറിയ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാരത് ബെൻസിനൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അത്രയും വലിപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ ഒരു നാനൂറ്റേഴിന് ടാറ്റ നാനൂറ്റേഴിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആണോ അതായത് ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മോഡൽ അതായത് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തത ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതുണ്ട് രണ്ട് സ്പോക്ക് ഉള്ള സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് എന്നാൽ ഈ സെൻറ്ററൊക്കെ നല്ല മുഴയോട് കൂടി ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പോക്ക് വരുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ വണ്ടിക്ക് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഇതിന്
അപ്പോൾ ഡബിൾ ഹൗസിങ് അതായത് രണ്ട് ഹൗസിങ് പ്രവർത്തനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡബിൾ ഹൗസിങ് ആയിട്ട് കയറി പോകേണ്ടത് സംഭവിക്കും പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ട്രാഷൻ കൺട്രോളോ കാര്യങ്ങളോ പിന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോളോ ആ ഒരു പരിപാടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീ ക്ലസ്റ്റർ അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഡോ മീറ്റർ പിന്നെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ അനലോഗലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു ഭാഗം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഇതുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഓടുമെന്നും ആ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫുൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മീറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ അനലോഗലായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഡോ മീറ്റർ ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ടോ സ്പീഡുള്ള ഒരു അനലോഗ് സ്പീഡ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേണ്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് എയറിൻ്റെ കാണിക്കും അതായത് പൂജ്യം തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ആണ് രണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ടാങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എയർ എയറിൻ്റെ ആണ് ഈ രണ്ട് മീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നമ്മുടെ ആംബിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓയിൽ പ്രഷർ ഓയിൽ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അതായത് താഴെ എഞ്ചിൻ കാങ്ങി ഏസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓയിൽ ഫുള്ള് കറങ്ങി നമ്മുടെ ഹെഡ് വരെ എത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പ്രഷർ മീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അനലോഗിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആർ പി മീറ്ററും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഈ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഫിക്സ് ഇത് എന്നാ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ട്രക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എം ഡബ്ല്യു എന്നൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഇറക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല പല പല പാർട്സുകൾ വെച്ച് അതിന് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ ചൈനയുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനാണ് കുമ്മിൻസുകാർ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയ കുമ്മിൻസുകാരുടെ പിന്നെ എഞ്ചിൻ ബാക്കി ഗിയർ ബോക്സ് ഹൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐലാൻഡിൻ്റെ അങ്ങനെ പിന്നെ ചെയ്സ് മാത്രം ഈ എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്വന്തം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു ഇവർ വണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഖനനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ എ സി എ സി വെച്ച് ഈ ഒരു ക്യാബിനെല്ലാം വെറുത്ത് കൂട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അതായത് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ടണ്ണ് നമുക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയ രീതിയിലും പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടണ്ണ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വണ്ടി അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും വണ്ടികളായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ വണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മിക്സർ അതായത് സിമൻറ്റ് മിക്സറാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം ഡബ്ല്യൂക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ട്രക്കിനുള്ള അവാർഡ് വരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എം ഡബ്ല്യൂവിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയതോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൈനിങ് എല്ലാം കൂടെ സുപ്രീം കോടതി നമ്മുടെ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നിർത്തലാക്കിയത് ആ നിർത്തലാക്കിയ സമയത്ത് അത് ഇന്ത്യ നിർത്തലാക്കിയത് ഈ നിർത്തലാക്കിയ സമയത്ത് കണ്ടമാനം ആ കമ്പനിക്കാരെല്ലാം ഈ വണ്ടി എടുക്കായിക വന്നു അതായത് സംഭവിച്ച രണ്ട് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഈ എ എം ഡബ്ല്യൂ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ അവർക്ക് വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയെന്ന് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരം കോടി ആസ്തിയും കാര്യങ്ങളിലായത് അപ്പോൾ അതുപോലെ വിജയിച്ച് വന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യു പക്ഷേ ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഇവരുടെ പരിപാടികളിൽ അടപ്പ് തീർച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വണ്ടി കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വീണ്ടും ഈ ഒരു വണ്ടി ഇന്ത്യയെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ചൈനയിൽ നിന്നും ക്യാബിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും മേടിക്കാതെ ഇന്ത്യയെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാറ്റ എഞ്ചിനും കൊടുത്ത് കുമിൻസാർ എഞ്ചിനും കൊടുത്ത് ഇന്ത്യയെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി വീണ്ടും അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഇറക്കുവാണ് നല്ല കിടു കിടുക്കനാകുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ഭാ ഇപ്പം നിരത്തുകളെല്ലാം നല്ല കിടുക്കനായിട്ട് ഈ വണ്ടി
പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടോ പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് കണ്ടമാനം നമ്മുടെ ക്യാബിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചൂടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടമാനം ക്യാബിനകത്തോട്ട് അടിച്ച് കയറി കാര്യങ്ങളൊന്നും വരികയില്ല അതുപോലെ നല്ല കിടുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാബിൻ തന്നെ ആയിട്ടോ ഈ ഒരു എ എം ഡബ്ല്യൂന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ഗിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും സാധാരണ നമ്മുടെ ബാർ ബെൻസിനകത്തും ടാറ്റ പ്രൈമയിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലത്തെ അത്രയും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓടിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം നല്ല തപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഗിയറാണ് അതുമാത്രമല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയറ് വീഴാനും ഒക്കെ ഇച്ചിരി പാടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇറക്കിയത് കാരണം അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ഇറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു വണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പം അതിന് അതിൻ്റേതായ കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തായാലും എ എം ഡബ്ല്യൂ ഒന്നുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് അതായത് വെളിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പെയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാതെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറക്കുമായിരുന്നാൽ നല്ല കിടിലിനായിട്ട് ഈ സാധനം വിജയിച്ചേനെ കാരണം അതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആട്ടോ വണ്ടി ഇരുന്ന് പോകാനൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല അതായത് നമ്മുടെ ടാറ്റ എഞ്ചിൻ ആ ഒരു കുമ്മിൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എ എം ഡബ്ല്യൂ ട്രക്കിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ കാരണം അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു യൂസ്ഡ് വണ്ടികൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓണറിനെ കറക്റ്റ് അതായത് ഇത്രയും കാലം ഓടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യം വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ് ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പം എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള വണ്ടി പ്രന്തമാർക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മറക്കാൻ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടു